nikaribisha ile nije ni shiriki nanye katika siku hii muhimu sana ya maendeleo ya wilaya hii ndugu zangu mtakumbuka kwamba kasi ya ukuaji na idadi na hasa katika jiji la Dar es Salaam inaifanya jiji la Dar es Salaam liwe miongoni mwa majisi majiji yanayokuwa kwa kasi sana kwa sasa hivi jiji letu la Dar es Salaam linakadiriwa kuwa na watu zaidi ya milioni tano. Lakini kwa utafiti uliofanyika itakapofika mwaka wa na sarasini. jiji la Dar es Salaam litakuwa miongoni mwa majiji matano katika Afrika yatakayokuwa na idadi ya watu wengi sana ambayo yanajulikana kama mega cities kwa idadi katika barani Afrika yakiungana na jiji la Cairo, Lagos, Kishasha, Rwanda na Johannesburg inakadiriwa itakuwa na zaidi ya watu milioni kumi. Ni kwa kuzingatia hilo ndugu zangu wananchi wa Kigamboni na wa Dar es Salaam mwaka na sita, serikali ilianzisha wilaya mpya sita zikiwemo mbili katika jiji hili ambapo ni Kigamboni na Ubungo wilaya nyingine zilizoanzishwa mwaka na sita, ni pamoja na Kibiti Malinyi Songwe na Tanganyika lengo la kufanya hivyo ni kusogeza mamlaka ya serikali pamoja na huduma muhimu kwa wananchi. Hivyo basi leo ndugu zangu nimefurahi sana kufika hapa Kigamboni kuzindua majengo mapya katika wilaya hii ya Kigamboni. Ofisi ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya pamoja na ofisi ya manispa. Lakini pia hata hospitali ya wilaya ya Kigamboni nayo nimeambiwa iko kwenye hatua za mwisho. Na pena nitumie fursa hii hapa mwanzoni kabisa kuwapongeza wote waliohusika katika kukamilisha miradi hii. Wakiwemo TBA ambao wameshiriki kikamilifu katika ujenzi wa miradi hii. Hongereni, hongereni, hongereni sana. Kama ilivyokusudiwa ni matumaini yangu kuwa kukamilika kwa ofisi hizi. Ofisi ya mkuu wa wilaya iliyogalimu shilingi bilioni moja pointi sita na ofisi ya manispa iliyogalimu bilioni tano pointi mbili kutasaidia kusogeza huduma kwa wananchi lakini pia kutaongeza hamasa ya kazi kwa watumishi wa wilaya hii mpya na kwa sasa nina matumaini makubwa sasa wilaya hii inaenda kwa kasi sana ndugu zangu kwa taarifa nilizonazo tangu mwaka sita, ofisi za wakuu wa mikoa nne zimekamilika Njombe, Songwe, Dodoma na Geta na nyumba za makatibu tawala tatu Simiu, Njombe na Songwe zimejengwa aidha nyumba nyingine nne za wakuu wa mikoa Simiu, Mwanza, Njombe na Songwe zipo kwenye hatua ya ukamilishaji zaidi ya hapo katika kipindi hicho ofisi za wilaya mbili na nyumba za wakuu wa wilaya nne zimejengwa na hali kadhalika nyumba tano za makatibu tawala zinaendelea kujengwa miradi hii yote kama alivyozungumza mheshimiwa waziri imegalimu shilingi bilioni tatu. sambamba na hayo kiasi cha shilingi bilioni nne kinatumika hivi sasa kujenga ofisi sabini za halmashauri ambapo mpaka sasa majengo tatu tayari yamekamilika hongereni sana tamisemi hongereni sana watendaji wote walioshiriki katika kuzifanya kazi hii uanzishwaji wa mamlaka ya utawala unakwenda sambamba na uimarishaji wa miundombinu pamoja na uboreshaji wa huduma za jamii katika maeneo husika. 
ikiwemo barabara, umeme, maji, elimu, afya. Matarani kama walivyozungumza walionitangulia tangu kuanzishwa kwa wilaya hii ya Kigamboni serikali imejenga hospitali mpya ya wilaya ambayo nayo iko kwenye hatua za mwisho imegarimu bilioni moja pointi tano. lakini pia vituo viwili vya afya vya mji mwema na kimbiji kwa takriban kwa shilingi milioni tisa. kwa sababu naibu waziri wa afya yuko hapa ninakuagiza mheshimiwa naibu waziri ile hospitali kwa vile iko kwenye hatua za mwisho za ukamilika. Hakikisha madawa, madaktari na vitu vingine vyote vinapelekwa humo ndani ili kusudi wananchi wa Kigamboni waanze kupata huduma pale. Nitasikitika sana kama hili halitafanyika wakati wewe ndio msimamizi pale uzalani. Nataka siku nyingine nitakapokuja huku kwa kuvamia pale hospitalini nikute aspirin zipo panado zipo sindano zipo madawa mengine yapo madaktari wa uwepo kila kitu kiwepo ili lengo la kuanzisha hospitali hiyo na kuijenga kwa gharama ya bilioni moja pointi tano iweze kukamilika katika wilaya hii mpya ya Kigamboni wilaya hii kwa sasa hivi naambiwa ina zaidi ya watu laki tatu na hamsini elfu lakini ni ukweli usiopingika kwenye master plan ya jiji la Dar es Salaam huku ndiko kitovu na ndio ilikuwa sababu kubwa ya kujengwa daraja la Nyelele kwa sababu huku ndiko eneo ambalo ni kubwa kwa ajili ya upanuzi wa Dar es Salaam na mimi nimekaa wizara ya ardhi ninalifahamu hilo anirese kama master plan imeshabadilishwa kwa hiyo hakikisheni hiyo hospitali na huduma zingine zote zinafanyika katika eneo hili ambalo mheshimiwa mbunge umezungumza nilifuta hati ya umiliki wa eneo hili liliwe chini ya serikali lakini nimeambiwa kwamba bado chini ya umiliki wa Wizara ya Ardhi. Umiliki huo haujarudishwa kwenye manispa ya Kigamboni. Ninajua mawaziri mko hapa. Kamwelezeni waziri mwenzenu wa Ardhi. Ndani ya wiki moja umiliki huo umesharudi. Ndani ya wiki moja umiliki wa ardhi hii uwe chini ya manispa ya Kigamboni ili wananchi wa Kigamboni wapange wanavyotaka wao na ardhi hii lakini nitoe wito kwa viongozi wa Kigamboni ukubwa wa eneo hili ni heka hamsini. Isiji katokea baada ya kurudishiwa hizo heka mkaanza kuzigawana nini hapo haki hapo <laughs> ndipo mtajua kama muko Kigamboni au muko Kisalawe au muko Mkulanga ni lazima hii ardhi muitunze si ardhi ya viongozi bali ni ardhi kwa ajili ya maendeleo ya wanakigamboni. Heka na hamsini ni nyingi mno zikitumika kwa misingi ya maendeleo ya wananchi. Pangeni ninyi wenyewe mjenge kama ni viwanda. Ninajua katika eneo hilo pia ofisi ya CCM lazima ijengwe humo humo. Kwa sababu ndiyo chama tawala anyway. Ninafahamu mlikuwa mna matatizo na ofisa ardhi wa Kigamboni. Sifahamu kama yuko hapa. Ni mtoro hajafanya kazi karibu miezi mitatu. Na alishaandikiwa barua Wizara ya Ardhi 
kusuda ashughulikiwe wizara ya ardhi bado wanaleta mshahara wake ninajua hii message itafika kwao na huyo mtoro kama ni mtoro akatoroke kabisa moja kwa moja Sifahamu kurugenzi mmeshachukua watu gani kwa ofisa ardhi huyo ambaye hafanyi kazi kwa hiyo katika kushughulikia kurudisha ardhi yenu shughulikieni pia watendaji ambao wanawachelewesha Juzi ni kwa namsikia mheshimiwa Jafo mtu mmoja kule Kirosa nafikiri alichana kitabu kitakatifu na kushukuru umechukua hatua ya kumsimamisha kazi lakini mimi namfukuza moja kwa moja muandikie barua ya kuondoka moja kwa moja Ashinde kesi asishinde huyo sio mfanyakazi wa serikali Hatuwezi tukakaa na wafanyakazi wapumbavu katika serikali hii umechukua jukumu lako la kumsimamisha kazi mimi na mfukuza muandikie barua ya kumfukuza ila akitoka huko kwa adhabu atakayoipata atajua mwenyewe atakapoyatafuta maisha ndugu zangu hili nilikuwa nachomekea tu lakini kubwa ni kwamba ndugu zangu mimi nimefurahi 